హలో అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ రెసిపీ విత్ ప్రీతి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న రెసిపీ ఇది చాలా హెల్తీ రెసిపీ అండ్ ఈజీ రెసిపీ వెరీ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ దీన్ని ఈజీగా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీని అండ్ ఇది చాలా మంచిది మన హెల్త్కి కూడా దాని పేరు పాలకూర ఫ్రై పాలకూరను ప్లెయిన్గా ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాన్ని వేడి చేసుకుందాం అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్ కూడా వేడవనిద్దాం ఆయిల్ వేడవగానే అందులో రెండు ఎండు మిర్చిలను యాడ్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత హాఫ్ స్పూను జీలకర్ర హాఫ్ స్పూను ఆవాలు ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా చిట్టుపటలు ఆడాక అందులో మనము వెల్లుల్లి రెబ్బలను యాడ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనను ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కట్ చేసి తీసుకున్నాను దాని తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం మనం ఇందులో గ్రీన్ చిల్లీలతో ఈ పాలకూరను చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను మొత్తము గ్రీన్ చిల్లీలే వేస్తాం కాబట్టి పది గ్రీన్ చిల్లీలను తీసుకున్నాను అది కూడా రెండు కట్టలకు ఇప్పుడు కలుపుకొని ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యాక ఇందులో పావు స్పూను పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం పసుపు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తాన్ని అంతా ఒకసారి కలుపుకొని అందులో నేను ఇప్పుడు ముందుగానే రెండు కట్టల పాలకూరను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని ఇందులో మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం ఆ రెండు కట్టల పాలకూరను ఈ పోపు మిశ్రమంలో యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాక దాన్ని ఒకసారి కలుపుకుందాం ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టుకున్న తర్వాత పది నిమిషాల పాటు దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుందాం పాలకూరలో మీరు ఎటువంటి వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్గా ఆకు కూరలే మనకు వాటర్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీరను యాడ్ చేసుకున్నాము మనము ఈ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీరను కలుపుకొని ఒక్కసారి కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకొని ఐదు నిమిషాల పాటు మనము పాలకూరను అండ్ కొత్తిమీర ఉడికేలాగా కుక్ చేసుకుందాం ఇలా ఐదు నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత మీ దగ్గర పప్పు బోల్ట్ ఉంటుంది కదా దాంతో ఇలా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ అది కనుక లేనట్లయితే నేను చూపిస్తున్న విధంగా వీడియోలో ఆలు స్మాషర్స్ ఉంటాయి కదా దాంతో పాలకూరను ఇలా మీరు మెత్తగా అయ్యేలాగా కొంచెం రుబ్బుకోవాలి ఇలా రుబ్బుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని అందులో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాము టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాం ఇలా ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకున్న తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేయడమే అంతే రెడీ అయిపోతుంది మన పాలకూర ఫ్రై సింపుల్గా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు కదా ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి మీరు కూడా తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి అలాగే టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని ఇవ్వండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్